नमस्कार मी भाग्यश्री पाटा मार्केट आणि मी हा सोप्या मराठीतून शेअर मार्केट समजावून सांगण्याचा माझा एक उपक्रम आहे आज विप्रोचा रिझल्ट होता विप्रोचा रिझल्ट मार्केट संपल्यानंतर लगेच आला त्यामुळे तो मला ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगता येतो आहे विप्रोचा रिझल्ट अपेक्षेपेक्षा चांगला आला क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट तीन हजार पन्नास कोटी झालं एबीट तीन हजार सातशे पन्नास कोटी झालं रेव्हेन्यू तेवीस हजार पंचावन्न कोटी झालं एबीट मार्जिन सोळा पॉईंट तीन पर्सेंट एवढं झालं डॉलर रेव्हेन्यू यू एस डॉलर्स दोनशे ऐंशी कोटी झालं ॲट्रिशन कमी झालं तेवीस टक्क्यावरून एकवीस पॉईंट दोन आणि डिव्हिडंड एक रुपया दिला डिव्हिडंडला काय फारसा अर्थ नाही एक रुपया डिव्हिडंड दिला पण बाकीचा रिझल्ट मात्र चांगला आला किमान पक्षी शेअरचं पडणं थांबावं असं वाटतं गोदरेज प्रॉपर्टीच्या बाबतीत मात्र त्यांनी चेन्नईमध्ये साठ एकर जागा घेतली आणि माटुंग्यामध्ये आर्ट डेको गॅलरी रिडेव्हलप करणार असं सांगितलं पण एकंदरीत ॲनालिस्टचं मत असं आहे की हे जे लँड पार्सल त्यांची खरेदी चालू आहे त्यामुळे डेटचं प्रमाण वाढेल कारण ज्या वेळेला ही लँड पार्सल डेव्हलप होतील तेव्हाच त्याचं रूपांतर इन्कममध्ये होऊ शकेल कोलते पाटील यांचं कलेक्शनही चांगलं झालं त्यांचे रिअलायझेशनही वाढले आणि त्यांनी जे अपडेट्स दिले कोलते पाटीलनी ते पण चांगले होते टेक महिंद्रानी मायक्रोसॉफ्ट बरोबर फाय जीसाठी करार केला एल अँड टीनी एच टू कॅरियर बरोबर एक मेमोरँडम ऑफ ॲसोसिएशन एम ओ यू साईन केलं एल अँड टी आणि एच टू कॅरियर ए एस बरोबर ते फ्लोटीन ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारतात सुरू करण्यासाठी हे एम ओ यू साईन करण्यात आलं आर ई सी म्हणजे रुरल इलेक्ट्रिफिकेशननी मध्य प्रदेश पॉवर मॅनेजमेंट बरोबर तीन करार केले आज जेट एअरवेजच्या शेअरकडे तुम्ही लक्ष द्या आज जेट एअरवेजचा शेअर अप्पर सर्किटला होता एन सी एल टीनी जेट एअरवेजची मालकी जॅलन कार्लॉक यांच्याकडे ट्रान्सफर करायला मंजुरी दिली आणि कर्जदारांचे जे क्लेम सेटल करायचे त्याच्यासाठी एकशे ऐंशी दिवसाची मुदत दिली बी सी एल इंडस्ट्री आणि द बी सी एल इंडस्ट्री ही भारतामध्ये आणि दक्षिण एशिया रिजनमध्ये फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड इंटिग्रेशन डिस्टिलिअरी असणारी इथेनॉलमधली त्यांचा एकमेव प्लांट आहे असा की जिथे फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड दोन्ही इंटिग्रेशन आहे हिला दोनशे एक कोटी रुपये उभारण्यासाठी त्यांच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सनी मंजुरी दिली आज मॅरिकोच्या मरीवाला यांची मुलाखत ऐकायला मिळाली फार सुंदर मुलाखत होती त्यांनी सांगितलं की जागतिक अर्थव्यवस्था बघायला गेलं तर बाकीच्या ठिकाणी मंदीची परिस्थिती असली तरी भारतात तशी परिस्थिती नाही 
महागाई वाढल्यामुळं ग्रामीण भागातून मागणी कमी झाली आहे पण ऑनलाईन शॉपिंगमधले अडथळे आता बरेच कमी झाले पण एकंदरीत पूर्वीचं कल्चर आणि आत्ताचं कल्चर यामध्ये बराच फरक पडलेला आहे म्हणजे पूर्वी कसं एका घरात एक ब्रँड घेतला की तोच ब्रँड सगळेजणं वापरत असत आता असं होत नाही घरातला प्र प्रत्येक माणूस वेगवेगळ्या ब्रँडची वस्तू वापरतो इम्युनिटी आणि हेल्थ याला जास्त महत्त्व प्राप्त झालं आहे आणि घरं वाहनं यात गुंतवणूक काही प्रमाणात कमी झाली आहे त्या त्यांनी सांगितलं आता आम्ही अनब्रँडेडमधून ब्रँडेडमध्ये शिफ्ट झालो आहे आम्ही आता ॲक्विजिशन करून प्रॉडक्ट लॉन्च करण्यावर जोर देतो आहे म्हणजे काही काही गोष्टी त्यांच्या मुलाखतीमध्ये मजेशीरही होत्या समजण्यासारख्याही होत्या आणि बदलत्या वातावरणावर प्रभाव टाकणाऱ्याही होत्या पण आता ॲड एक्सपेन्स वाढला आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं पूर्वीपेक्षा पण भांडवल उभारणी करणंसुद्धा आता सोपं झालं आहे असं त्यांनी विशेष करून सांगितलं आज आपल्याला समजल्याप्रमाणे मार्केटवर राहील तसं अमेरिकेतली महागाई आपल्या इकडची महागाई आय आय पीचे आकडे या सगळ्याचा परिणामी मार्केट तेजीत होतं आणि तसंच ते तेजीत राहिलंसुद्धा त्यामुळे दिवसाची सुरुवातही चांगली झाली दिवसाचा शेवटही चांगला झाला फेब्रुवारीला अकरा बारा फेब्रुवारीला मी कोर्स ठेवला आहे तो सकाळी नऊ ते बारा दुपारी एक ते चार या वेळामध्ये ठाण्याला घेतला जाईल ज्याला कोणाला कोर्सची चौकशी करायची आहे त्यांनी नाईन सिक्स नाईन नाईन सिक्स वन फायव्ह फायव्ह झिरो सेवन नाईन सिक्स नाईन नाईन सिक्स वन फायव्ह फायव्ह झिरो सेवन या मोबाईल नंबरवरून तुम्ही चौकशी करू शकता बाकीच्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माझ्या ब्लॉगमध्ये वाचायला मिळते सोमवारी अमेरिकन मार्केट बंद असेल त्यामुळे अमेरिकन मार्केटचा प्रभाव आपल्या मार्केटवर पडायची गरज नाही मी रोज साधारणपणे रिझल्ट कुठले असतात हे सांगत असते तरीसुद्धा तुम्ही पाहत जा म्हणजे तुम्हाला मदत होईल कारण एखाद वेळेला तुम्ही एखादा रिझल्ट शेअर विकायला लावला नेमका त्या कंपनीचा रिझल्ट सुंदर येऊन शेअर जर वरच्या सर्किटला लागला तर तुमचं नुकसान होऊ शकतं म्हणून त्या दिवशी जर तुम्हाला माहीत असेल की या कंपनीचा रिझल्ट आहे तर तुम्ही अप्पर सर्किटला विकायला लावू शकता किंवा त्या दिवशी ऑर्डर लावणं कॅन्सल करू शकता त्यामुळे निदान प्रत्येक दिवशी कोणते रिझल्ट आहे हे पाहणं गरजेचं आहे नमस्ते